আজকের পর্বে আমরা দেখব আমাদের হেডার সেকশনগুলো কেমন আছে বা হেডার সেকশনগুলো কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় তো এর জন্য আমরা আবার অ্যাপিয়েন্স অ্যাপিয়েন্স থেকে কাস্টমাইজেশন কাস্টমাইজ কাস্টমাইজে চলে যাওয়ার পর কাস্টমাইজ ইটস লোডিং এরপরে এর ভিতরে আমরা চব্বার হেডার আমরা এবার হেডারে চলে যাব চব্বার পর্যন্ত আমাদের শেষ হয়েছে এর ভিতরে জেনারেল জেনারেলের ভিতরে আমরা এবার কোন ধরনের স্টাইলটি চাচ্ছি আমরা কি এখানে অনেক ধরনের স্টাইল আছে ট্রান্সপারেন্ট এটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে এটি এই যে এটি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গিয়েছে আচ্ছা আমরা আরও অপশনগুলো দেখি আর কি কি আছে ফুল স্ক্রিন ফুল স্ক্রিন ফুল স্ক্রিন দেখতেই পাচ্ছেন ফুল স্ক্রিন এভাবে করে এসেছে তারপর ফুল স্ক্রিনের পরে সেন্টার 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 মেনুগুলো সেন্টার হয়ে গিয়েছে তারপর মিডিয়াম মিডিয়াম এখানে আপনারা একটা একটা করে দেখবেন এই সব কিছু মিডিল মিডিয়ামে চলে এসছে আপনারা এগুলো একটা একটা করে অপশন বাসে করে করে দেখবেন মিডিয়াম মিডিয়ামের পরে কি আসছে মিডিয়াম মিডিয়ামের পরে ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল একটা ভার্টিক্যালটি ভার্টিক্যাল এই যে দেখতেই পাচ্ছেন মেনুগুলো নিচে নিচে অর্থাৎ লম্বা লম্বি চলে এসেছে তারপরে কাস্টম হেডার কাস্টম হেডার দেখতে পাচ্ছেন সো আমি এখান থেকে মিনিমাল যেটা ছিল আমাদের সেটাই করে দিচ্ছি সেটাই মোটামুটি ভালো তারপর হচ্ছে সিলেক্ট ট্যাম্পলেট এর ভিতরে থেকে এখন আপাতত কোনো ট্যাম্পলেট আমাদের নেই আমরা যদি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট করতে চাই এটির ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওয়েট এর আগে হচ্ছে যে মিনিমাল মিনিমাল তো হয়নি আমি একটু আবার দিচ্ছি মিনিমাল ওয়েট ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট আবার আমি একটু মিনিমাল রেট ট্রাই করি হ্যাঁ ওকে সো এরপর আমরা যদি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হেডার ফুল উইথ আমরা এখান থেকে ফুল উইথে ক্লিক করলে এটা ফুল উইথ হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি আমি একটু চেঞ্জ করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি যদি একটু চেঞ্জ করি একটু হালকা কাছাকাছির কালার যদি আমি দিই ওকে আবার যদি মিলে একটু ডিপ বা একটু হালকা হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে সো এটা ভালো দেখাচ্ছে তারপরে সে যে বর্ডার বর্ডার কোনো কালার দিলাম না কন্টেন্টে কোনো ই দিলাম না তারপরে এরপর থেকে আমরা আবার ব্যাকে গিয়ে এবার হচ্ছে হেডার মিডিয়া আচ্ছা হেডার মিডিয়া যদি আমি এখানে কেন হেডার মিডিয়া দিতে চাই পজিশনিং বা ইমেজ রিলেটেড যদি কিছু দিতে চাই এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি আমি কোনো ইমেজ বা অন্য কিছু অ্যাপ্লাই করতে চাই এটা ইমেজ অ্যাপ্লাই না করাটাই বেটার আমরা লোগোতে যাই লোগো কালার লোগোর কালার আমরা হোয়াইট আমরা এখানে দুটি মেন কালার ইউজ করবো একটা হচ্ছে যে সাধারণত এইসব ব্লু এইটা কি ব্লু কালার বলে নাকি কি বা কালার বলে যে যাই হোক এই কালারটা আর হচ্ছে হোয়াইট সো যার জন্য আমরা কালার কালার এখান থেকে হোয়াইট করে দিব হোয়াইট একদম ধবধবে সাদা ত্রিপল এফ বা ত্রিপল সিক্স এফ কী বলে এটাকে যাই হোক তো করে দিয়েছি তারপর হচ্ছে এরপর আমরা আবার ব্যাকে চলে যাব ব্যাক ব্যাকের পরে মেনুজে যাব এবার হচ্ছে মেনুজ বলতে এই আইটেমগুলো এই আইটেমগুলো এবার আসছে যে টপ লেভেল এগুলো ড্রপ ডাউন আই ড্রপ ডাউন হবে কি না বা সেকেন্ড লেভেল ড্রপ ডাউন তারপরে অর্থাৎ যখন আমরা এখানে একটা মেনু আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই আমরা এর আগেরবার মেনু তো আমরা দেখেছিলাম যে এটা ড্রপ ডাউন কীভাবে হবে সো আমি যদি এখান থেকে একটা এখান থেকে আমি অ্যাপিয়েন্স অ্যাপিয়েন্স থেকে যদি মেনুতে চলে যাই মেনু থেকে যদি আপনাদেরকে দেখাই যে এখানে অনেকগুলো মেনু আমরা আর একটি মেনু তৈরি করি সাপোজ কাস্টম মেনু কাস্টম 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 লিঙ্ক ওকে কাস্টম লিঙ্ক না কাস্টম লিঙ্ক ওকে কাস্টম লিঙ্কে আমি হ্যাশট্যাগ দিলাম হ্যাশট্যাগ দিয়ে ইটস এ সাব মেনু ওয়ান সাব ওয়ান সাব মেনু সাব মেনু ওয়ান সাব মেনু ওয়ান লিখে আমি সাব মেনু টু আর একটি দিই হ্যাশট্যাগ দিয়ে সাব মেনু টু সাব মেনু টু হুম ওকে দেন আমি দুটো অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করে দেওয়ার পরে এই দুটি আমি সাব মেনু হিসেবে দিলাম আমি সার্ভিসের সেভ সেভ সাব মেনু হিসেবে আমি দুটোকে সিলেক্ট করে দিলাম দিয়ে এবার আমি সেভ মেনুতে ক্লিক করলাম মেন মেনু হিসেবে সেভ করে দিলাম এবার আপনি যদি এখান থেকে দেখি যে কি হচ্ছে একটু রিলোড যদি আমি দিই 
এই যে দেখতেই পাচ্ছেন সাবমেন ওয়ান সাবমেন টু চলে এসছে বাট আমরা যদি দ্য সেম কেস যদি এখান থেকে জিনিসটা অফ করে দিই বলতে গেলে সেকেন্ড ড্রপ ডাউন মেনু অপশন বা ড্রপ ডাউন মেনু অফ করে দিই তখন হয়তো বা এই তার এখান থেকে ড্রপ ডাউন ট্রপ বর্ডার এখান থেকে আচ্ছা যাই হোক টপ বোর্ড ড্রপ ডাউন আচ্ছা দিস এটা আছে আইকন এগুলো হচ্ছে আইকন যাই হোক আইকনগুলো আমরা রেখে দিলাম তারপর হচ্ছে পজিশন অর্থাৎ মেনুর পজিশন কোথায় হবে আমরা যদি লেফট সিলেক্ট করি তাহলে এটা লেফট থেকে আসবে যদি সেন্টার সিলেক্ট করি সেন্টার থেকে আসবে আর আমরা রাইট রাইটে সিলেক্ট করব রাইটটাই সুন্দর দেখাচ্ছে ইফেক্ট আচ্ছা ইফেক্ট বলতে অর্থাৎ এটার উপর হোবার করলে কি ধরনের বা লিঙ্কগুলোতে কি ধরনের ইফেক্ট করবে যেমন আমি আন্ডারলাইন দিলে আন্ডারলাইন যদি আমি দিই এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যখন আমি হোবার করছি তখন একটা আন্ডারলাইনের ইফেক্ট আসছে খুব চমৎকার একটি এই যে এই জিনিসটা তারপর হচ্ছে আন্ডারলাইন আপ বা আন্ডারলাইন আপ এই আন্ডারলাইন আপ তারপরে হচ্ছে আন্ডারলাইন ডাউন তারপর হচ্ছে ব্র্যাকেট ব্র্যাকেটটা কি একটু দেখি ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট সরি এটা চেঞ্জ হচ্ছে না মনে হচ্ছে আমি একটু আবার একটু যদি নো ইফেক্ট থেকে দিয়ে মনে হচ্ছে না কিছু চেঞ্জ হচ্ছে আন্ডারলাইন ফ্রম আন্ডারলাইন কাজ করছে আচ্ছা তারপর আমরা হচ্ছে যে এক্স মার্কটা দেখি এক্স মার্কটা কাজ করে কি না হ্যাঁ এই তো এক্স মার্ক হচ্ছে যে যখন আমরা হোবার করছি এই যে দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন ভাবে এখানে আসলে তো অনেক সুন্দর সুন্দর আচ্ছা আপনাদের যেটি ভালো লাগে সেটি আপনারা ট্রাই করবেন এই তো এই তো ব্র্যাকেটটি কাজ করেছে যেটি ইচ্ছে সে যেটি আপনাদের ভালো লাগে সেটি আপনারা কাজ করবেন ওভার লাইন অ্যান্ড ফিক্সড আন্ডারলাইন ফিক্সড আন্ডারলাইন উপর থেকে আসছে আর আমার থেকে যদি ভালো লাগে বলেন তাহলে আন্ডারলাইন ইস আন্ডারলাইন ফ্রম লেফট হোয়াট ইজ দ্য লেফট ইয়াপ এটা কুল লেগেছে আন্ডারলাইনটি আন্ডারলাইন ফ্রম লেফটটি কুল লেগেছে তারপর আসতেছি লেফট আর পেডিং এখানে এগুলো দূরত্ব কতটুকু হবে চাইলে এটিকে ইচ্ছা মতো বাড়িয়ে দিতে পারেন এই বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো তো আমি এখানে রাখছি তারপরে এই লিঙ্কের কালার এই লিঙ্কের কালার ডিফল্টলি ব্ল্যাক আমরা ব্ল্যাক রাখব না আমরা একটু হোয়াইট করে দিব যেহেতু আমরা এখানে দুটি মেজর কালার ইউজ করছি একটি হচ্ছে গ্রিন টাইপের আর একটি হচ্ছে হোয়াইট সো এই জন্য আমরা এটা এটি রাখলাম তারপর আসছি যে লিঙ্কের হোবার কালার যখন লিঙ্কটি হোবার করবে তখন কি ঘটবে তখন কি এই কালার থাকবে না অন্য কালারে পরিণত হবে সো এই ক্ষেত্রে যেটা করা যায় যে এই ক্ষেত্রে আমরা হোবার কালারে এটি দিতেই পারি এটি দিলে তবে কিন্তু আরও বুঝে বুঝে যাবে না তাই জন্য আমরা এটার একটু অপাসিটি কমিয়ে দিতে পারি ইয়াপ হ্যাঁ একটু আমি একটু আর একটু নিচে নামিয়ে দিই যদি এটার হ্যাঁ ইয়াপ ঠিক আছে এটা এখন অনেক ভালো সুন্দর দেখাচ্ছে তারপর লিঙ্কের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টালার সিলেক্ট করতে চাই এখান থেকে করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর ড্রপ ডাউনিং স্টাইলিং ও আচ্ছা এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ড্রপ ডাউনের স্টাইল অর্থাৎ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ড্রপ ডাউনটি এটি ড্রপ ডাউনের অনেক ধরনের স্টাইল আছে ড্রপ ডাউন স্টাইল আপনারা চাইলে বা ড্রপ ডাউন আচ্ছা ড্রপ ডাউনের স্টাইলগুলো এখান থেকে ইয়ে করতে পারবেন যেমন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি আমি আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে ড্রপ ব্রাউনের সো আমি যেটা মনে করি যে ডিফল্টলি যেটা আছে সেটা থাকাটাই বেটার আরও দেখতে পারেন আপনারা এখানে টপ বর্ডার তারপর বর্ডার কালার অর্থাৎ বর্ডার কালার যেগুলো আছে লিঙ্ক কালার সেগুলো কেমন হবে তারপর হচ্ছে সার্চ আইকন এখানে যে সার্চ আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন এই সার্চ আইকন কীরকম হবে সার্চ আইকন এখানে কয়েকটি দিচ্ছে এটা ড্রপ ডাউন হবে নাকি ডিজেবেলও করে দিতে পারেন ডিজেবেল করে দিলে এটা চলে যাবে এই যে চলে গিয়েছে ডিজেবেল করে দেওয়ার পরে তারপরে হেডার রিপ্লেস হেডার রিপ্লেসটা কীরকম হেডার রিপ্লেস আই থিঙ্ক হেডার রিপ্লেস ওকে এটা রিপ্লেস ওভারলে ওভারলে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি আমরা দেখতে হবে তেমন কোনো পরিব ওভারলে ওকে ওভারলে বলতে এরকম বোঝানো হচ্ছে যাই হোক কুল যেটা মনে হচ্ছে সেটা তো মনে হচ্ছে যে ড্রপ ডাউন স্কুল সো আই থিঙ্ক ড্রপ ডাউন থাকাটাই বেটার সো এখানে আরও আরও অনেক ধরনের সেটিং আছে যেগুলো আপনারা দেখে নেবেন সো তারপরে আসছি মেনুজ গেছে তারপর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানাবেল সোশ্যাল মিডিয়া এখানে আমরা কি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানাবেল করবো কি না যদি আমরা অ্যানাবেল করি তাহলে হয়তো আচ্ছা এখানে সোশ্যাল মিডিয়া অন করলে আবার এখান থেকে হ্যাশট্যাগুলো আমাকে দিতে হবে সো
যাই হোক এখান থেকে আমরা এনাবেল করছি না এটা এটি খুব কারণ আমরা কত জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়া দিবো আমরা উপরে একবার সোশ্যাল মিডিয়া অন করেছি আর দিব না তো আমরা জাস্ট এখান থেকে মোবাইল মেনু আমরা মোবাইল মেনু যাই হোক এটা অটোমেটিক রেসপন্সিভ হয়ে যাবে আশা করি মোবাইল মেনু তো কিছু করা লাগবে না তারপরে জাস্ট পাবলিশে ক্লিক করব ओके धन्यवाद सबा के आजकल मत एखे विदाय